ক্ষেত্রে আমাদের লোকশিল্প অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়টি আমাদের লোক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লোক ঐতিহ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরবে এই অধ্যায় থেকে আমরা যে বিষয়টি জানতে পারব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প লোক ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য তোমাদের এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব পালন করবে কাজেই এই অধ্যায়ে আমরা যে শিখন ফলটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের লোকশিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করে তোলা প্রথমেই অধ্যায়টির সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদেরকে এই অধ্যায়ের বা এই প্রবন্ধটির লেখক কামরুল হাসান সম্পর্কে জানাতে হবে কামরুল হাসান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং তার জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালের কলকাতায় এবং মৃত্যু হচ্ছে উনিশশো সালে তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন এই লেখক শিল্পে লোকজ উপাদানের ব্যবহার ছিল তার অন্যতম একটি প্রবণতা ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে তিনি অধ্যাপনা করেছেন এবং বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা তার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থে তিনি মূলত শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে লোক ঐতিহ্যের যে ব্যবহার সেই লোক ঐতিহ্যের ব্যবহারকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আমরা যে অধ্যায়টি আজকে আলোচনা করব আমাদের লোকশিল্প সেখানে আমাদের একটা জিনিস জানার আছে আর তা হচ্ছে খাদ্য শস্যের পরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি খুব নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো এখানকার কুটির শিল্প এক সময় ঘর গৃহস্থালীর নৃত্য ব্যবহারের প্রায় সম্পন্নই গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো তবে আজও হয় এগুলো কুটি শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এই ধরনের সামগ্রীকে লোক শিল্পের অন্তর্গত বলা যায় অর্থাৎ কুটির শিল্প কুটিরে নির্মিত এবং লোকশিল্প হচ্ছে কুটি শিল্পগুলোই যখন শিল্পগুণ বিচারে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অন্যের কাছে তুলে ধরে তখনই সেটা লোকশিল্পের মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা এই অধ্যায় থেকে মূলত যে দুটো জিনিস জানতে পারছি প্রথমেই একটা হচ্ছে কুটির শিল্প যেটি কুটিরে নির্মিত শিল্প আমাদের দেশে গ্রামে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম তৈরি হতো লোকশিল্প বৃহত্তর পরিসরে যখন এই কুটির শিল্পগুলো শিল্পগুণ বিচারে বিশেষ জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে তখনই সেটা লোকশিল্পের অন্তর্গত হয়ে থাকে এখন এখানে একটা জিনিস জানার আছে সেটি হচ্ছে এই কুটির শিল্পগুলো আমাদেরকে কি করে বা এই লোকশিল্পগুলো আমাদেরকে কি দেয় একটা সময় আমরা এই লোকশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রত্যেকটা জিনিসকেই ব্যবহার করতাম এবং এখনও আমরা করি আমাদের ঐতিহ্যকে এটি যেমন প্রতিফলিত করে তেমনিভাবে আমাদের জনজীবনের বৃহত্তর মানুষের সাথে এর একটি মাটির সাথে সম্পর্ক আছে অনেকটা যেন আমরা নারীর টানে মাটির পানে ফিরে যাই এখন এই অধ্যায়ে আমরা যে জিনিসটি মূলত দেখতে পারবো লোকশিল্পের যে বিভিন্ন উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলোর মধ্যে ঢাকায় মুসলিম কাপড় জামদানি শাড়ি নকশি কাঁথা খাদি বা খদ্দরের কাপড় মণিপুরি কাপড় পোড়ামাটির কাজ ও প্রতীকধর্মী মাটির পুতুল কাঁসা পিতলের বাসন কোষণ এবং সিলেটের শীতল পাটি খুলনার মাদুর হাসিয়া ও শিকা এবং কাপড়ের পুতুল সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে জানব প্রথমে বলতে হয় ঢাকায় মুসলিম কাপড় ঢাকার শহরের অদূরে ড্যামরা এলাকার তাঁতিদের এক অমূল্য সৃষ্টি হচ্ছে এই মুসলিম কাপড় এবং এটি এক সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঢাকার মুসলিম তৎকালীন মোগল বাদশাদের বিলাসের বস্তু ছিল মুসলিম কাপড় এতটাই সূক্ষ্ম সুতা দ্বারা নির্মিত হতো যে এটি অনায়াসে একটি বড় শাড়িকে খুব সহজে একটি আংটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যেত এবং কয়েকশো গজ কাপড় একটি আংটির মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলেও এতে কোনো সমস্যা দেখা দিত না শুধু কারিগরি দক্ষতা নয় কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি এ কাপড় তৈরি করার জন্য একজন শিল্পীর শিল্পী মনের খুব জরুরি এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি আমাদের এই মুসলিম কাপড় আমাদের ঐতিহ্যকে আমাদের দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিল তবে এই মুসলিম কাপড় আজ আর নেই যারা এ কাপড় বুনত তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এই শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আজও আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ জামদানি শাড়ি হচ্ছে মুসলিম শাড়ির উত্তরসূরি বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে বিদেশে শুধু পরিচিত নয় গর্বের বস্তু তাহলে আমরা প্রথমেই এই অধ্যায়টিকে একটু ভাগ করে নিয়েছি একটি অংশে সেই অংশে আমরা যে জিনিসটিকে প্রথমেই দেখাতে চাই সেটি হচ্ছে মুসলিম কাপড়ের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেটি একটি 
আংটির মধ্য দিয়ে অনায়াসে কয়েকশো গজ কাপড়কে খুব সহজে ভিতরে ঠোকানো যেত ঢাকাই মুসলিম কাপড় এখানে আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের কাছে যেটা তুলে ধরব সেটা হচ্ছে এটি ঢাকার অদূরে ডেমরার তাঁতিদের তৈরি পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মোগল বাদশাদের বিলাস বস্তু এবং এ ধরনের কাপড় তৈরি করার জন্য একজন শিল্পীর কারিগরি দক্ষতা এবং একই সাথে শিল্পিত মনের বিশেষ প্রয়োজন এর পরে যে বিষয়টিকে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জামদানি শাড়ি জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস এই জামদানি শাড়ি মুসলিম কাপড়ের উত্তরসূরি এখন মুসলিম কাপড় তৈরি হয় না তবে মুসলিম কাপড় যারা তৈরি করেছে সেই মুসলিম কাপড়ের তাঁতিদের বা কারিগরদের বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই জামদানি শাড়ি তৈরি করছে জামদানি শাড়ি ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামের এই কারিগরদের বসবাস শতাব্দী কাল ধরে এই তাঁত শিল্প বিস্তার করেছে শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটি শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এই তাঁতের বিকাশ ঘটেছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এ শীতলক্ষা নদীর পানি থেকে যে বাষ্প তৈরি হয় এবং বাষ্পের যে আর্দ্রতা সৃষ্টি হয় তা থেকে জামদানি কাপড় তৈরিতে বিশেষ কাজে আসে এখানে এই জামদানি কাপড় বোনার জন্য এই আর্দ্রতা শুধু উপযোগী নয় বরং এক অপরিহার্য বস্তু এবার আসি ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া পরিস্থিতির জন্য সুদূর অতীতের তাঁতিদের তাঁত শিল্পই নয় বর্তমানে অনেক বড় বড় কাপড়ের কারখানাও গড়ে উঠেছে এই শীতলক্ষা নদীর তীরে কাজেই শীতলক্ষা নদীর তীরে মুসলিম কাপড়ের আমরা যে বংশধরেরা যে প্রজন্ম পর প্রজন্ম ধরে যে জামদানি কাপড় তৈরি করছে সেই জামদানি কাপড় আমাদের দেশের একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পের অন্তর্গত আমরা একটি জামদানি শাড়ির ছবি দেখছি এই জামদানি শাড়িটির মধ্যে মূলত মুসলিমের মতো এত সূক্ষ্মতা নেই তবে তারপরেও যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে এটির বুনন কৌশল এটির বুনন কৌশল অন্যদের মতো আমাদেরকেও আকৃষ্ট করে এই মুসলিম কাপড়ের পরবর্তী প্রজন্ম যে জামদানি শাড়ি সেই জামদানি শাড়ি সম্পর্কে যদি আমরা বলতে চাই যারা মুসলিম বুনত তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এই কাপড় তৈরি করে আসছে বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে বিদেশে সকল জায়গায় আমাদের গর্বের বস্তু শতাব্দী কাল ধরে নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে জামদানি শাড়ির কারিগরদের বসবাস তাহলে আমরা জামদানি কাপড় সম্পর্কে খুব সহজে যেটা সামারাইজ করতে পারি বা যেটাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি জামদানি কাপড়গুলো আসলে শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এলাকাকে কেন্দ্র করেই বড় হয়েছে বা বেড়ে উঠেছে এই শিল্পের বিকাশ এই জামদানি শাড়িগুলো আমাদের মুসলিম কাপড়ের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে এবং এই জামদানি কাপড়গুলোর মধ্যেও আমরা যে লোক ঐতিহ্য বা যে লোক জীবনের যে প্রকাশ দেখি তা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জামদানি শাড়ির পরে আমাদের গ্রামীণ লোকশিল্পে আজ কিছু লুপ্ত প্রায় আরেকটি উপাদান হচ্ছে নকশি কাঁথা একটি সময় গ্রামে এর নকশি কাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল এবং এই নকশি কাঁথাগুলো সেলাই করার জন্য সাধারণ গ্রামের মেয়েরা বর্ষাকালে এই নকশি কাঁথাগুলোকে তৈরি করত সাধারণত আকারের একটি নকশি কাঁথা সেলাই করতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগত বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থই থই করত তখন গ্রামের মেয়েরা অবসর সময় এই নকশি কাঁথাগুলোকে তৈরি করত মেয়েরা সংসারে কাজ করে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটিটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এবং এই বিচিত্র নকশি কাঁথা তৈরি করত এই নকশি কাঁথার প্রতিটি সূচের মধ্যে বা প্রতিটি সূচের সেলাইয়ের মধ্যে আমাদের জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে গ্রামের মানুষের সাধারণের যে দুঃখ আনন্দ হাসি বেদনা কান্না ভালোবাসা তার প্রতিটি কথাই আমরা এই নকশি কাঁথার প্রতিটি সূচের ফোরের মধ্যে পেয়ে থাকি এবং আপন পরিবেশে মেয়েরা তাদের মনের মতো করে নকশি কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন এমন একটি কা কাঁথা সেলাই কত গল্প কত হাসি কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না শুধু কতগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং বেরঙের নকশার জন্যই নকশি কাঁথাগুলো বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সূচের ফোরের মাঝে লুকিয়ে আছে 
एक एक परिवार कहनी एवं तर परेश तर जीवनगाथा नक्शिका थे खूब सहजे जेटा बोलते परि देशे जो नक्शिकाथागुलो सेलैक तर कि चित्र एखे देखा एवं अध्याय सम्पर्के नक्शिकाथार जो अंशटुकु से अंशटुकु सम्पर् बोलते गई देशर लुप्त प्राय एक शिल्प बर्षाकाले छो नक्शिकाथा सेलैर उपयुक्त समय ए काथार प्रति फोर मध्य लुकी आज ग्रामे सहज साधारण मानुषुल जीवन कथा कई नक्शिकाथा ग्रामीण जीवन के प्रतनिधित्व कर नक्शिकाथार पर जे जिनटी पे थी से हेर कूमिल्ला नोआखाली और चट्टग्रामे प्रस्तुत खादी व खद्दर कपड़ ये खादी व खद्दर समादर शुद्ध ग्राम जीवन ही नय शहर जीवन जथेष खादी कपड़े विशेषत हे एट सम्पूर्ण हाथे प्रस्तुत एवं ये कपड़गुल सूता तैरीरा ये तैरीरा पर्त सब कि हाथे थे युतोगो जरा केटे थे तक के बला कार्टुनी ग्रामे बाड़ी आशेपाशे तुलर गाच लागान एक रीति ग्रामदेश अनेक आगे प्रचलित छो से रीति खद्दर खादी कपड़ तैरि से कपड़गुलो आर स्वदेशी आंदोलन जुगे विदेशी कपड़ बर्जन करार एक प्रतीक धारण करी कपड़े व्यवहार जे रेवज से समय प्रचलित हो रेवज देशे खादी कपड़ व्यवहार करते देखा जाए खादी कपड़गुलो एक मोटा थे साधारण एवं यपूर्ण हाथे प्रस्तुत एरकटी दिक हे खादी कपड़गुलो देशियों जे ऐतिह्य से ऐतिह्य के धारण कर पार्वत्य चट्टग्राम रांगामाटी बान्दरबान रामगढ़ एलिकार चकमा कूकी मुरंग मेरा और सिलेटर माचिमपुर अंचल मणिपुरी मेरा तर निजे और पुरुष परिधि वस्त बुने थे से वस्त्रगुलो एक मोटा और टेक्सई है नक्शा रंग और बुनन कौशले एगुलर एक निजस्व ऐतिह्य आगुलो के मणिपुरी कपड़ो थकते ये कपड़गुलो पहाड़ी जे जीवन आई पहाड़ी जीवन के धारण करहाड़े मानुषुलर जे प्रतिदिन जे व्यवहार करार जो जो कपड़े प्रयोजन से कपड़े गुलर जोान क्यों से मेरा निजे घर पद्धति एखे एक विषय ना बोल नये लोको जीवन जे दूटी गुरुत्वपूर्ण उपादान एखे आलोचना कर लम एक हे खी खद्दर कपड़ एवं एक हे मणिपुरी कपड़ आप जो एक बार देखी संक्षेपे चोख बुल देखी से खादी कपड़गुल एकधरण निजस्व स्टाइल रही है पहाड़ी मणिपुरी मेरे तैरीरा जो परिधे जो वस्त्र से वस्त्र एक निजस्व धरण रही है प्रत्येक जार जार अवस्थान स्वतंत्र खादी व खद्दर कपड़गुलो कूमिल्ला नोआखाली चट्टग्रामे सम्पूर्ण हाथे प्रस्तुतकृत एवं स्वदेशी आंदोलन समय ये खादी कपड़गुलो देशीय ऐतिह्य देशियों संस्कार देशियों संस्कृति के लालन करण विदेशी कपड़ बर्जन जे एक आंदोलन होता कई खादी कपड़ के केंद्र कर एरपर जो देखे मणिपुरी कपड़ सम्पर् संक्षेपे जी बोलते चाहिए हे पार्वत्य चट्टग्राम बान्दरबान सिलेट और मणिपुरी अंचल मेरा निजस्व ऐतिह्य अनुसारे ए कपड़ तैरी थे ए कपड़गुल एक मोटा और टेक्सई होपूर्ण जे विषयटे एत खण धरे आलोचना कर लम्बा तर एक सामाराइज कर लोकशिल्पगल साधारण देशीय ऐतिह्य के अन्नर का तुले धरे सब चे बड़े विषय देखते पाई से हे लोकशिल्पर सब चे गुरुत्वपूर्ण जो जैगा सब चे बड़ ऐतिह्य बोलते परि से हे ढार मुसलिम कपड़ मुसलिम कपड़गुलो एतटाई सूक्ष्म एगुलो के अनये कैकश गज कपड़ के खूब सहजे एक आंगटर मध्य दिए प्रवेश कराते द्वित तो जिनटा के लिए आलोचना कर लम मुसलिम कपड़े परवर्ती प्रजन्म परवर्ती वंशधर जे ऐतिह्यटी लालन कर जमदानी कपड़े मध्य ढाकार अदूरे शीतलक्षा नदी तीर नारायणगंजे नोआपाड़ा ग्रामे जमदानी कपड़े तीत बसबाज तरा प्रजन्म पर प्रजन्म धरे ये कपड़गुलो के सामने तुले धरते 
এরপরে আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাই সেটি হচ্ছে আমাদের নকশি কথা এই নকশি কথাগুলো সাধারণভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি আনন্দ বেদনা হাসি কান্নার এক অমর আখ্যান এই নকশি কথাগুলোর মধ্যে গ্রামের মেয়েরা সাধারণত বর্ষাকালে অবসর সময় তৈরি করে থাকে এবং সেখানে যে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে এই নকশি কথাগুলো সাধারণভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনকে যেমন প্রতিফলন করে এবং গ্রামীণ জীবনকে প্রতিফলন করার পাশাপাশি নকশি কথাগুলো আমাদেরকে আমাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণ করে রাখে এবং তাহলে আজকে আমরা যে অধ্যায়টি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম সেই অধ্যায়টির প্রথম অংশে আমরা মূলত লোক ও শিল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নকশি কাথা জামদানি কাপড় মুসলিম কাপড় খাদি বা খদ্দরের কাপড় এবং মণিপুরি কাপড় সম্পর্কে আলোচনা করেছে এখন তোমাদেরকে একটা ছোট্ট বাড়ির কাজ দিচ্ছি যে বাড়ির কাজটির মধ্যে তোমরা দেখতে পারবে যে তোমাদের এলাকায় বা তোমাদের এলাকার যে লোকশিল্প আছে সেই লোকশিল্পের যে পরিচয় যেগুলো আমরা এগুলো আলোচনা করেছি এগুলোর সাথে তুলনা করে তুমি তোমার নিজের মতো করে কয়েকটি লোকশিল্পের পরিচয় সেখানে তুমি লিখবে তোমার বাড়ির খাতায় এবং এটি পরবর্তীতে স্কুল খোলার পরে তোমাদের শিক্ষক বা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষক যে কাজটি করবেন সেটিকে তোমাদের চেক করে দিবেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা তোমাদের কাছে তুলে ধরব আমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং তোমরা যদি আবার ক্লাসটি দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে তোমরা এটিকে আবার দেখতে পারবে দ্বিতীয়ত তোমাদের যদি কোনো মতামত দেওয়ার থাকে সেই মতামতটিকে তোমরা অবশ্যই ইমেলে পাঠাবে এবং তোমাদের জন্য ইমেল